Hello dear friends, this video is called Status and Roles in this video. Status and Roles in this video, Padavi in this video, Sadharne aita uru sthabana valkhridam aita illa samuhat inde bhaagaman. This is the same thing that is called Padavi in this video. This is called Spontaneous aita, Gradually in this video, Padavi in this video. That is the same thing that is called Padavi in this video. Macam la, ada ada itu samuha tu leh macam la alkar, alinggil staban enggal allam dene, idine anggi geri ki gayum, adu bol tene support iye in cehino. Pradana ma item, nartu nadepugalum, ajaran maria da gal de oka bhaga ma item, evolve itu anatla dana, ada itu urit tirinju anatla dana, itaram padavegal. Tapi Kingsley Davis inda bipray til, idine Oru definition jo batalagi parayi gaya nengil status is a position in the general institutional system recognized and support supported by the entire society spontaneously evolved rather than deliberately created rooted in folk ways and mores. Status refers to what a person is. Oru vikti enda ana enna vivekshikinna onna ana status ennu varinada. Okay. Orang juga simple itu lor definition barai gaya nengil. Macam la beral anggi gari ke peti terla, macam la members kalpishu godot terla. E doru sahana thne yum, nama ku status endu barai. Any position recognized and assigned by the society to its members is called status. Okay. Adatada itu nama ku discussi yana la ru concept endu barai nida status sector. Status Set in the concept Adhimaite coin chayithadu Robert K. Merton in the varayinna Uru American Sociologist Aana Ayrithi Tholla Ayrithi Anpathi Eid Lana Deham Status Set in the varayinna Term coin chayithadu Okay Status Set in the Vantrannengil Uru Vekthi Ayalda Life Ilu Edellam Padavigal Alangarikki Nundo Ayinam Totality Ni Enna Namala Indu Varaya Status Set in the Varaya Uru Vekthi Kye Magal, Bharya, Amma, Student, Worker Adhu bol tenne Matri illa samuhi ga maitri illa Prasthanengal ili angam Alengil nedavu Inna illa reedhi laga pala dharatthi illa sthanengal illa nda avolo A uru collection of social status gale yana Status set inna parindu Status set is a collection of social statuses That an individual holds Okay Bum, ini term ceria mark ini soikan sahde denda pelajaran beri. Okay. Nama kita ni ada, orang vekti ke orang bad pada wigal undau mandu warna lo, orang bad status segal undau. Paksa, a vekti pradana mai itu mariya perdan itu, eh dengkili mo orang pratega status ini perila, aningil, adine ane nama kita master status mandu warna itu. Okay. Ada itu, orang individual ni primary itu identify je inna characteristic sait. आ व्यक्ति को उन्नत नडक करने के पादवे इंड आ पादवे ये अन्न मास्टर स्टेटस अन्न वाले इंड अ स्टेटस दैट हैज एक्सेप्शनल इम्पोर्टेंस फॉर सोशल आइडेंटिटी ऑफ़न शेपिंग अ पर्सन्स एंटीयर लाइफ ये पर आलो एक जज्ज आओ नो अलग इल आधे हम एक अभिभाषक ना आओ नो अब इन्ना इन्ना वकील अलग इल इन्ना � apa, alinggil muncar jangan, alinggil adeh ham orang abibasha gan ana inna wakil, inna kaparan tan lawari ya pernah, alinggil inna teacher, alinggil doktor, apa, ideh itu inde kita itu la, ideh ham kaya alam nadel, item important jai itu, adeh itu inde identity itu inne shape inne tertentu la, orangu padavi inde alinggil, apa padavi ya ana nama la Master status ini baru ini. Okay, ini adalah, nama kita swayam needi edtta daga, alenggil already jenmana nama kita kiti edu maga. Eringgil baru istana, kerja wadhigari ini nak baru ini istana, alenggil raja ini baru ini istana. Ini needi edtta orang tidak kila. Cepat, ayat de parimperi tindde bahaga mai tayal ke wandh jaran dawa. Apa? Ini ni ada master status ini baru ini. Alenggil ada yang ini um. अदा नेड डॉक्टर नो वाले इन बाद अभी अधैर नेड ऐड तो दाव बट ये रंड विदत्तीलम मास्टर चैटर्स नम क अच्छी भी आया उन्होंने ओके नमले नमले वड़े डिस्कस ये इधर टेल्ला कॉन्सेप्ट्स वाले इलेस्ट्रेशन्स आने दो 
മാസ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് സെറ്റ് ഒരു വ്യക്തി എന്തെല്ലാം റോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സ്റ്റാറ്റസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണിത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വിധത്തിലാണ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ നമ്മളത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജന്മനാ കിട്ടണം അപ്പം നേടിയെടുത്തതിനെ അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നും ജന്മന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനെ അസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുമാണ് പറയുക ഓക്കെ അസ്ക്രൈബ് സ്റ്റാറ്റസസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഫോർ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റ് ദ ബേർത്ത് അപ്പം ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൈവരുന്ന പദവിയാണ് അസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസിനെ നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് സെക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഏജ് റേസ് എത്നിസിറ്റി ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എക്സെട്രാ അപ്പം ഏത് കുലത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു ഏത് വർഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രായം നമ്മുടെ സെക്ഷുവൽ കണ്ടീഷൻ ജെൻഡർ അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണ് ഒരു അസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസിനെ നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കാരണവർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്തിന് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായാലും സ്ത്രീ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യോഗ്യത ഇല്ലാതെയാവും ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ സെക്സ് ഒരു നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരാളെ കാരണവരാകാൻ ആരും അനുവദിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഒരു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഐ മീൻസ് അസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസിന് യോഗ്യനാകാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യോഗ്യത എങ്കിൽ ഏജ് ഒരു നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെക്സ് ഏജ് റേസ് എത്നിസിറ്റി ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരുവൻ്റെ അസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസിന് അദ്ദേഹത്തിനെ യോഗ്യനാക്കുന്ന ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നൗ അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒരു വ്യക്തി സ്വയം പ്രയത്നത്താൽ നേടിയെടുക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാനത്തിനെയും അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നാണ് പറയുക any position achieved by the individual in the society is called achieved status okay ee status il kore engilum oru vyakti ki swantham choice nadappilaakkanulla oru endha parayunnathu anugulam aayittulla oru situation avadu undavu okay selpam ee oru aal padikkendathu endha endu vishayam aanannu achanamamar thirumanikkarundu adinte bhagamayittu oru aal doctor engineer okka aavarundu എന്നിരുന്നാലും കുറേയെങ്കിലും സ്വന്തം ചോയ്സ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റീസ് സ്ട്രെസ് ദ സ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസസ് വെറാസ് മോഡേൺ ആൻഡ് സിവിലൈസ് സൊസൈറ്റീസ് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസസ് ഇപ്പം ഒരു വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ മുൻഗണനയും പരിഗണനയും ബഹുമാനമൊക്കെ നൽകുന്നത് പഴയ സൊസൈറ്റിയിൽ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം ജനിച്ച കുലം ജാതി അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിനുണ്ടാവുന്ന പേര് തറവാട്ട് മഹിമ എന്നുള്ള ഒരു ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അതേസമയം മോഡേൺ സൊസൈറ്റികളിലും സിറ്റീസിലും ഒക്കെ എന്താണ് ഒരുവൻ നേടിയെടുക്കുന്ന പദവിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുലമോ ജാതിയോ ഒന്നും അതിലൊരു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമാവാറില്ല എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ പ്രൊഫസർ ബിസിനസ് മാൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് റോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് റോൾ എന്ന മലയാള സോറി റോൾ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ പങ്ക് എന്നാണ് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ നമ്മൾ അപ്പം ഒരു വ്യക്തി ഒരു പദവി കൈയാളുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന അദ്ദേഹം പെരുമാറേണ്ടുന്ന ചില രീതികളെ പറ്റിയിട്ട് സമൂഹത്തിനൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് റോൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു അച്ഛൻ എന്
അതിനെതിരായിട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഡീവിയൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്രൈം ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് സമൂഹത്തിന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും പ്രതീക്ഷയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷയെയാണ് നമ്മൾ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പദവിയോടനുബന്ധിച്ച് സമൂഹം കൽപ്പിക്കുകയും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെയാണ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ഇൻ സോഷ്യോളജി ദ ബിഹേവിയർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ഒക്യുപ്പൈസ് എ ഗിവൺ സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓർ സ്റ്റാറ്റസ് A role is a comprehensive pattern of behavior that is socially recognized providing a means of identifying and placing an individual in a society. One samuhathil, one vekthi ye place ye geyum, identify ye geyum, ye ye pedun nadi nye endi ite, a vekthi ye ye endi nna chila karthavyengalum, kadamagalum, behavioral patterns hum undu. Idhi ne yana namil role enna parayinadu. Okay. നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ റോൾ റോളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഒരു പദവിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പല റോൾസ് ഒരാൾ കൈയാളേണ്ടി വരുന്നതിനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാറ്റസ് സെറ്റുകൾ നമുക്കുണ്ടല്ലോ കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസുകൾ പദവികൾ അലങ്കരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ പദവികൾക്കും അതിന് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റോൾസ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം നിരവധിയായിട്ടുള്ള പദവികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റോൾസിനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന റോൾസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ടേം മൾട്ടിപ്പിൾ റോൾ റെഫേഴ്സ് നോട്ട് ടു ദ കോംപ്ലെക്സ് ഓഫ് റോൾസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ബട്ട് വിത്ത് ദ വേരിയസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസസ് ഇൻ വിച്ച് people find themselves okay adutha concept nu parayana role expectation aanu adayidu ore aal oru padavi kaiyaaluna samayathu aa vyaktikku undagendunna chila gunaganangal endakeyanu samuham ingane expect cheyunnundu adiniyana nammal role expectations nu parayunnathu adhehathinu vendunna trait trait nu parayundengil actually kalvugal aanu adu koodade attitudes ബിഹേവിയർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു പദവിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ക്ലീഷ്യ ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് മലയാള സിനിമയിലൊക്കെ ഈ ഐ എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കണ്ണടയും ഒരു ഹൈനെക്ക് കളറുള്ള ഒരു സാരിയും അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വേഷവിധാനവും ആ ഒരു ഗൗരവവും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നടത്തം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി റിയാലിറ്റിയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാത്ത വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആളുകളോട് വളരെ ലളിതമായിട്ടൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ഒരുപാട് ഐ എ എസ് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സിനെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം റിയാലിറ്റി അതാണ് പക്ഷെ ആളുകൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതായതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും കഥാപാത്രത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം അത് മാത്രമല്ല ഈ ലുക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളു ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ആക്ച്വലി ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഒക്യുപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അലങ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളും അദ്ദേഹം പെരുമാറേണ്ടുന്ന ചില പ്രത്യേക രീതികളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണമെന്ന് സമൂഹം മനസ്സിലുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് റോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടീച്ചറുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം ലെക്ചേഴ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഹോംവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒരു സമൂഹം ആ ഒരു ടീച്ചറിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പകരം അവർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം കുട്ടികളോട് കൺസേൺ ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം വളരെയധികം ഓണസ്റ്റും റെസ്പോൺസിബിളും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ടീച്ചർമാർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് സമൂഹം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് റോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ബോത്ത് ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓക്കെ അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് റോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സമൂഹം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ആൾ പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന്
റോൾ ഹി ഓർ ഷി ഇസ് പെർഫോമിങ് സോ താൻ പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കു ചെയ്യുന്ന റോളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനമാണ് ഒരു വ്യക്തി കാഴ്ചവെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഗോഫ്മാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ this makes an important distinction between the existence of expectations concerning role performances of a role and an individual's commitment to the role nammal uh, pradeekshikkunnathum reality in thammil ullu vyathyasam aanu actually role distance ennu parayunnathu the act of presenting yourself as being removed or at a distance from the role you are being required to play nammal cheyendirunna role il ninnum vyathyasthamayittu നമ്മൾ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റോൾ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിലധികം പദവികൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അലങ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പദവികൾക്കും അനുസൃതമായിട്ടുള്ള റോള് നമ്മൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് ആ സ്ട്രഗിളിനെയാണ് ആക്ച്വലി റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോള് ഭംഗിയാക്കി ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുന്നതിനിടയിൽ മറ്റൊരു റോള് ഭംഗിയാകാൻ പറ്റാതെ പോകുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയിൽ അതും കൂടെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന മാനസി മാനസികവും ശാരീരികവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ടോട്ടാലിറ്റീനെയാണ് ശരിക്കും റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ദ കോമ്പീറ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ റോൾസ് ദൻ വൈ ആർ ഫോർ ആർ ടൈം ആൻഡ് എനർജി ദ മോർ സ്റ്റാറ്റസസ് വി ഹാവ് ആൻഡ് ദ മോർ റോൾസ് വി ടേക്ക് ഓൺ ദ മോർ ലൈക്ലി വി ആർ ടു എക്സ്പീരിയൻസ് റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എത്രമാത്രം പദവികൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുവോ എത്രമാത്രം റോളുകൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവോ അത്രമാത്രം റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതിനൊരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് വിമൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാറുണ്ട് ഭാര്യ മകൾ അമ്മ എന്നുള്ള റോളുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ വീട്ടമ്മ എന്നുള്ള റോള് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ റോളും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടമ്മ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതോടുകൂടെ അവർക്ക് ഒരു വളരെയധികം വലിയൊരു സംഘർഷം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഭാര്യമാരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മമാരും കൂടെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലൈഫാണ് വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള ലെവലിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിനെയും കോളേജിലെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിനെയും ഒക്കെ അവർ ആ റോൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാര്യ എന്നുള്ള രീതിയിലും അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിലും മരുമകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒക്കെയുള്ള റോൾസ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു വലിയ റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ സോ സോ റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഓർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടു ഓർ മോർ സ്റ്റാറ്റസസ് ആർ ഇൻകോമ്പിറ്റബിൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് റോൾ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു പദവി ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിനെയുമാണ് നമ്മൾ റോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് നല്ല രീതിയിൽ നിർവഹിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന എല്ലാത്തരം കഷ്ടപ്പാടുകളും സ്ട്രഗിൾസും ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ആ ടോട്ടാലിറ്റീനെയാണ് റോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് സമയത്താണ് റോൾ സ്ട്രെയിൻ അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക ഒന്ന് അയാൾ റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് റോൾ ഓവർലോഡ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ഒരേ ഒരു പദവി മാത്രമായിരിക്കില്ല അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുക അദ്ദേഹം ഒന്നിലധികം പദവികൾ അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും മിക്കവാറും ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലെങ്കിലും സമയത്ത് രണ്ടും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട്
ഇപ്പം വളരെ ജോലി ഭാരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ആ ജോലി ഭാരം കൂടുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ട്രെയിൻ അനുഭവപ്പെടാം ദാറ്റ് ഈസ് റോൾ സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ റോൾ സ്ട്രെയിൻ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ വി ഹാവ് ട്രബിൾ മീറ്റിംഗ് ദ സോഷ്യൽ റോൾസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓഫ് അസ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഓൾസോ എക്സ്പീരിയൻസ് ബോത്ത് റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് റോൾ ഓവർലോഡ് ടെൻഷൻ എമങ് ദ റോൾസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സിംഗിൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് സിംപ്ലി റോൾ സ്ട്രെയിൻ റോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനാണ് ടെൻഷൻ എമങ് ദ റോൾസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സിംഗിൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഒരു സ്റ്റാറ്റസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടെൻഷൻസിനെയാണ് റോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്